முன்னொரு காலத்துல பெண் விவசாயி ஒருத்தங்க பூக்களை வித்து சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தாங்க தனிமையில இருந்த அவங்களுக்கு கூட யாராவது இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற ஏக்கம் எப்பவுமே இருந்தது இந்த பூ எவ்வளவு அழகா இருக்கு என்ன மாதிரியே தனிமையில இருக்கு எனக்காக யாராவது இருந்தா நல்லா இருக்குமே எனக்குன்னு ஒரு பொண்ணு இருந்தா அது எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் ஒரு சின்ன தேவத அவளோட விருப்பத்தை கேட்டு அவ ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ஒரு பரிசு கொடுத்தா அதுதான் ஒரு குழந்தை அந்த பெண் கர்ப்பமானா ஒரு அழகான சின்ன பொன் குழந்தைய பெத்தெடுத்தா அந்த குட்டி பொண்ணு அவங்க அம்மாவோட கட்ட விரல் அளவு தான் இருந்தா அதனால அவளுக்கு தம்பலீனான்னு பேரு வச்சாங்க அம்மா சந்தோஷமா தம்பலீனாவ அந்த பூ மேல உட்கார வச்சப்போ அந்த பூ இன்னும் புதுசா அழகா மாறிடுச்சு அவளுக்காக ஒரு சின்ன தொட்டில் செஞ்சு அதுல ரோஜா இதழ்களால போர்வைய போத்தி தம்பலீனாவ தூங்க வச்சா தம்பலீனா அந்த இதழ்களோட விளையாடுவா அத படகு மாதிரி பயன்படுத்தி தண்ணி உள்ள பாத்திரத்துல மிதக்கிட்டு இருப்பா காலம் கடந்தது தம்பலீனாக்கு இருபது வயசு ஆச்சு ஆனாலும் அவ இன்னும் அவங்க அம்மா கட்ட விரல் அளவு தான் இருந்தா அப்பவும் அவளுக்கு அவ அம்மாவோட அன்பு குறையவே இல்ல ஒரு நாள் இரவு தம்பலீனா ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருந்தப்போ ஜன்னல் வழியா ஒரு தவளை திடீர்னு வந்துச்சு தவளை தம்பலீனாவ பாத்ததும் தான் பையனோட கல்யாணத்துக்கு திட்டம் போட்டுச்சு இந்த பொண்ணு எவ்வளவு அழகா இருக்கு என் பையனுக்கு இவதான் சரியான ஜோடி அடுத்த நாள் காலையில தம்பலீனாவோட அம்மா அவ காணாம போயிருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவளை தேட எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல மனசுடைஞ்சு போயிட்டாங்க அந்த தவளை அதோட குடும்பம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு பெரிய குளத்துக்கிட்ட தம்பலீனாவ கூட்டிட்டு வந்துருச்சு தம்பலீனா ஒரு பெரிய அள்ளி இல மேல வைக்கப்பட்டா அப்போதான் அவளால ஓடி போக முடியாதுன்னு தவளை நினைச்சிச்சு தம்பலீனா விழிச்சுக்கிட்டா தான் கடத்தப்பட்டிருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா இப்போல இருந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த மணல் கோட்டையில ஒரு அறைய தயார் பண்ணிருக்கேன் தம்பலீனா பயந்துட்டா அவ விருப்பத்துக்கு மாறா நடந்த இந்த கட்டாய கல்யாணத்தை ஏத்துக்க மறுத்தா தொடாது என்ன பண்ற நீ தப்பிக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு இலையா தம்பலீனா குதிச்சுட்டே வந்தா ஆனா தப்பிச்சு ஓடுறதுக்குள்ள இலைக்கு கீழே இருந்த தாய் தவள தலைய அசிச்சிருச்சு தம்பலீனா நேரா தவளையோட கையில வந்து விழுந்துட்டா அவளோட தப்பிக்கிற முயற்சி தோத்து போச்சு அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் தவளையோட குடும்பம் தம்பலீனாவை கண்காணிக்கவே ஒருத்தரை நியமிச்சாங்க மத்தவங்க எல்லாரும் கல்யாண வேலைய மும்மரமா பாக்க ஆரம்பிச்சாங்க எங்க அம்மா பேச்ச கேட்டு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ உனக்கு என்ன வேணும்னாலும் தர இந்த பூச்சிகள் பட்டாம் பூச்சிகள் எது வேணாலும் ஆனா இந்த இடத்த மட்டும் விட்டு போகாத ஒரு சின்ன மீன் அந்த குளத்துல நீந்துட்டு இருந்துச்சு அங்க நடந்ததை எல்லாம் கேட்டுட்டு தம்பலீனாவ காப்பாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சிச்சு தாய் தவள அள்ளி இலைகளை அலங்கரிச்சுட்டு இருக்கும் போது மகன் தவள அள்ளி பூ மேல நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தான் அப்போ அந்த குட்டி மீன் தம்பலீனா உட்கார்ந்து இருந்த குட்டி இலைய கடிக்க முயற்சி பண்ணுச்சு ரொம்ப நன்றி இந்த உதவிய நான் எப்பவுமே மறக்க மாட்டேன் அந்த இலை தவள குடும்பம் இருந்த இடத்த விட்டு தூரமா மிதக்க ஆரம்பிச்சுது அவங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தெரிஞ்சதால தம்பலீனாவ பிடிக்க முடியல இல ஒரு விசித்திரமான இடத்துக்கு வந்து நின்னுச்சு தம்பலீனா தவளைங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிட்டோம்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா கீழே இறங்கி வீட்டுக்கு போக வழி தேடினா பல நாட்களுக்கு அப்புறம் பனி மழை பொழிய ஆரம்பிச்சுது தம்பலீனா தனியா காட்டுக்குள்ள சாப்பிடாம தங்க இடமே இல்லாம அலைஞ்சிட்டு இருந்தா நல்ல வேலை ஒரு சின்ன வீடு தென்பட்டுச்சு போய் கதவு தட்டினா ஒரு சுண்டெலி கதவை திறந்துச்சு வணக்கம் மிஸ்ஸஸ் வோல் இந்த பனி மழையில நான் தொலைஞ்சிட்டேன் பிளீஸ் என்ன கொஞ்ச நாளைக்கு உங்க வீட்டுல தங்க அனுமதிக்கிறீங்களா நான் உங்க வீட்டு வேலையில உதவுறேன் சரி உள்ளவா உனக்கு இடம் இருக்கு சுண்டெலி பாவப்பட்டு தம்பலீனாவ கொஞ்ச நாள் தங்க அனுமதிச்சது சொன்ன மாதிரி வீட்டு வேலையில உதவி செய்யணும் புரிஞ்சுதான் புரிஞ்சுது 
வசந்த காலம் வந்துச்சு ஒரு எலி சுண்டலியோட வீட்டுக்கு வந்துச்சு பார்ட்டில தம்பலினா அவங்களுக்கு நிறைய சுவாரஸ்யமான கதைகளை சொன்னா எலி தம்பலினாவையே உத்து உத்து பாத்துட்டு இருந்தது இந்த சின்ன பொண்ணு ருசியான உணவா இருப்பா போல இருக்கு எங்க இருந்து பிடிச்ச இவள ரொம்ப ருசியா இருப்பா போல அவளை எனக்கு குடுத்துரு உனக்கு முப்பது கொட்டைங்களை தர ஐயோ இல்ல மிஸ்ஸஸ் மோல் எனக்கு அவளை ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோட சொந்த பொண்ணு மாதிரி அவ என்ன இங்க பாரு உன்னோட நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் முப்பது கொட்டைங்களை எடுத்துக்கிட்டு அவளை எனக்கு குடுத்துரு இல்லன்னா ஆளுங்களை அனுப்பிச்சு உன்னோட வீட்டை அழிச்சிருவேன் சுண்டலி ரொம்ப சோகமா தம்பலினாவ பாத்துச்சு எலி கிளம்பி போனதும் சுண்டலி தம்பலினாவ எச்சரிச்சு அங்கிருந்து போக சொல்லிருச்சு ஆனா எலி தம்பலினா தப்பிச்சு போறத பாத்துருச்சு உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் என்னையே காட்டி குடுத்துட்டியா பரவாயில்ல உனக்கு கொட்டைகளும் இல்ல தம்பலினா நெல்லு சொல்றேன்ல நெல்லு ஓடிட்டே போகும்போது வழியில கிடைச்ச கல்லுங்களை தம்பலினா எலி மேல விட்டெறிஞ்சிட்டே இருந்தா ஏய் நெல்லு என்னையே கல்லால அடிச்சிட்டு போறியா உன்னை என்ன பண்றேன் பாரு எலி தம்பலினாக்கு பக்கத்துல வந்துருச்சு ஆனா தம்பலினா புத்திசாலித்தனமா எலிய ஏமாத்தி ஒரு முள் செடியில சிக்க வச்சுட்டா நல்ல வேலை தம்பலினா எலி கிட்ட இருந்து தப்பிச்சுட்டா காட்டுல ஓடிட்டு இருக்கும் போது தம்பலினா ஒரு அடிப்பட்ட பறவைய பார்த்தா சின்ன பொண்ணு எனக்கு உதவி செய் நான் கண்டிப்பா திரும்ப உனக்கு உதவுவேன் பறவைக்கு அடிப்பட்டதை பார்த்த தம்பலினா அதுக்கு உதவ முடிவு செஞ்சா பக்கத்துல இருந்த குகைக்கு அந்த பறவைய கொண்டு போனா எலி கிட்ட மாட்டிக்கிற ஆபத்து இருந்தும் அதோட காயங்களுக்கு மருந்து போட்டு அதுக்கு சாப்பாடு கொண்டு வந்து அந்த பறவைய பத்திரமா பாத்துக்கிட்டா கொஞ்ச நாள்ல அந்த பறவை குணமடைஞ்சது பறவை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சு ரொம்ப நன்றி சின்ன பொண்ணு நீ எனக்கு கஷ்ட காலத்துல உதவி பண்ணிருக்க பாக்க ரொம்ப கவலையா இருக்கியே நான் உனக்கு என்ன செய்யட்டும் தம்பலி நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தப்போ எலி குகை கிட்ட வந்துருச்சு இத்தனை நாள் ஆகியும் அந்த எலி அவளை தேடிட்டே இருந்த விஷயம் தம்பலினாக்கு தெரியல தம்பலினா எங்க இருக்க ஒரு பூக்கள் நிறைஞ்ச தோட்டத்துக்கு கொண்டு வந்துச்சு அங்க இருந்த பூக்கள் எல்லாமே ரொம்ப அழகா இருந்தது பறவைகள் எல்லாம் பாட்டு பாடிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருந்துச்சு அந்த இடத்தோட அழக பார்த்து தம்பலினா மெய் மறந்து போனா அந்த பூக்களோட அழக ரசிச்சுட்டே இருக்கும் போது ஒரு சின்ன பையன் அங்க இருந்த அழகான பூல இருந்து வெளியில வந்தா அவன் பாக்க தம்பலினாவோட அளவுல தான் இருந்தான் ஆனா அவனுக்கு ரெண்டு ரெக்கைகள் இருந்துச்சு என்னோட பேர் எரிக் இந்த இடத்தோட இளவரசன் நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இந்த இடத்துக்கு புதுசா வந்திருக்கீங்களா வணக்கம் இளவரசு எரிக் நான் தம்பலினா அதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை அதான் நான் இங்க வந்துட்டேன் அத்துமீறி நுழைஞ்சதுக்கு மன்னிச்சிருங்க அட பரவாயில்ல இத உங்க வீடு மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க எங்களோட பூக்கள் ராஜ்யத்துக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் நீங்க இந்த இடத்துல சுத்தி பாக்க விரும்பீங்களா हां கண்டிப்பா உடனே இளவரசர் மாயாஜாலம் செஞ்சு தம்பலினாவுக்கு ரெக்கைகள் வர மாதிரி செஞ்சுட்டாரு தம்பலினா ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்த்தா அவங்க அந்த இடத்தை சுத்தி இடத்தோட அழகை ரசிச்சிட்டு ஜாலியா பேசி சுத்திட்டு வந்தாங்க இளவரசர் எரிக் தம்பலினா மாதிரி ஒரு அழகான பொண்ணை இதுவரைக்கும் பார்த்ததே இல்ல தம்பலினாவுக்கும் இளவரசர் பிடிச்சிருந்தது ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இளவரசர் எரிக் தம்பலினாவும் ஒரு அழகான மலர் கிட்ட கூட்டிட்டு வந்தாரு அவரோட கிரீடத்தை எடுத்து தம்பலினா தலையில வச்சாரு தம்பலினா உங்க கிட்ட நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் உங்களை பார்த்த முதல் கணமே நீங்க தான் இந்த இடத்தோட அரசின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் என்னோட கடைசி மூச்சு வரைக்கும் உங்களோட வாழ விரும்புறேன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன திருமணம் செஞ்சுக்கிறீங்களா கண்டிப்பா ஆனா நான் என்னோட அம்மாவை பாக்கணும் பாவும் அவங்க தனியா இருப்பாங்க நாங்களும் இதே மாதிரி மாடியில அழகான பூந்தோட்டம் வச்சிருக்கோம் தெரியுமா நாம அங்க போகலாமா நீங்க எங்க இருக்கிறீங்களோ நானும் அங்கே தான் இருப்பேன் ரெண்டு பேரும் பறந்து தம்பலினாவோட வீட்டுக்கு போனாங்க தம்பலினாவை பார்த்ததும் அவங்க அம்மா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அவங்க அம்மாவோட தோட்டத்திலேயே ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு பெரிய பூக்களோட ராஜ்யத்தையே உருவாக்கினாங்க தம்பலினாவுக்கும் இளவரசர் எரிக்குக்கும் அவங்க அம்மா மத்த பூக்கள் பறவைகள் மத்தியில ஆடம்பரமா திருமணம் நடந்துச்சு
முன்னொரு காலத்துல ஒரு ஊர்ல ஒரு கணவன் மனைவி சின்ன வீட்டுல வாழ்ந்து வந்தாங்க மனைவி அப்போ கர்ப்பமா இருந்தா அவங்களால அந்த குழந்தைய வளர்க்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சும் கணவன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாரு அவங்க பக்கத்து வீட்டுல ஒரு மர்மமான நபர் இருந்தாங்க அவங்க வீட்டோட கதவு எப்பவுமே மூடியேதான் இருக்கும் வீட்டுக்கு வெளியில பச்சை பசேல்னு ஒரு தோட்டம் இருந்துச்சு அதுல விலை உயர்ந்த தங்க ரோஜாக்களோட செடியும் இருந்துச்சு நாம இப்ப என்ன பண்றது இந்த குழந்தைய வழக்கு நம்ம கிட்ட போதுமான பணம் இல்லையே இந்த சூழ்நிலையில நமக்கு வேற வழி இல்ல பக்கத்து வீட்டு தோட்டத்துல இருந்து அந்த தங்க ரோஜாக்களை எடுத்துக்கலாம் நம்ம குழந்தை வளர்ந்து பெரியவளானதும் அந்த உதவிக்கு கைமாறு செஞ்சிடலாம் அவ அந்த மர்மமான தோட்டத்துக்கு முன்னால போய் நின்னு பயந்துகிட்டே இருந்தான் கடைசியா அந்த தோட்டத்துக்குள்ள போக முடிவு செஞ்சான் அவ அந்த தங்க ரோஜாக்களை திருடிட்டான் திடீர்னு கதவு திறந்துருச்சு ஒரு மோசமான சூன்யக்காரி உள்ள இருந்து வந்தா அவ பேருதான் கோத்தல் அவளுக்கு அவளுடைய பக்கத்து வீட்டுல பொறுக்க போற குழந்தைக்கு மந்திர தங்க கூந்தல் இருக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சது அது ஜனங்களோட இளமைய தக்க வச்சுக்க உதவும்னு தெரிஞ்சது நான் அந்த குழந்தைய பயன்படுத்தி ஒரு அற்புதமான மருந்து தயார் செய்ய போறேன் என்னோட இளமைய தக்க வச்சுக்க போறேன் கோத்தல் ஒரு சூன்யக்காரின்னு தெரிஞ்சதும் அவனுக்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு அவனை மன்னிச்சு விட சொல்லி கெஞ்சினான் பரவாயில்ல நான் உன்ன மன்னிச்சிடுறேன் ஆனா எனக்கு உன்னோட குழந்தை வேணும் நான் உன்னை விட வசதியா இருக்கேன் அவளை நல்லா வளர்ப்பேன் ஆனா என்னோட ஒரே குழந்தை அது அவளை என்னால விட்டு கொடுக்க முடியாது ஓ அப்ப உன்னோட குழந்தை வசதியா என்னோட வாழணும்னு நினைக்கிறியா இல்ல ஏழு மைல உங்ககிட்ட இருந்து சாகணும்னு நினைக்கிறியா அவனுக்கு வேற வழியே இல்ல அவனுக்கு அவனோட குழந்தை வசதியா வாழணும்னு தோணுச்சு கோத்தல் சொன்னதுக்கு அவன் ஒத்துக்கிட்டான் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு அழகான பெண் குழந்தை மந்திர தங்க கூந்தலோட பிறந்துச்சு கோத்தில் அந்த குழந்தைய உடனே அவளோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டா அவளுக்கு ருபன்சில் அப்படின்னு பேர் வச்சா என்னதான் கோத்தில் ருபன்சில் அவளோட தங்க கூந்தலுக்காக தத்தெடுத்திருந்தாலும் ருபன்சிலோட அப்பாவித்தனம் அழகு இது எல்லாமே கோத்தலுக்குள்ள இருந்த தீய மனுஷியா மாத்தி அவளை ஒரு நல்லவளா மாத்திருச்சு அவ ருபன்சில தான் சொந்த குழந்தை மாதிரி பாத்துக்கிட்டா ருபன்சில் ரொம்ப நீளமான தலைமுடியோட வளர்ந்து வந்தா கோத்தல் ருபன்சிலோட முடிய பொக்கீஷம் மாதிரி வச்சிருந்தா கோத்தல் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ருபன்சிலோட தலைமுடிய வாரி விடும் போது கீழே விழுந்த ஒரு முடிய கூட ஜாக்கிரதையா எடுத்து வச்சு அத ஆராய்ச்சி செஞ்சா ருபன்சிலோட அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் அவளை வருஷத்துல ஒரு வாட்டி தான் பார்க்க வாய்ப்பு கிடைச்சது ஆனா அவங்க ரொம்ப தூரத்துல இருந்து தான் அவளை பார்க்க முடிஞ்சது ஒரு நாள் ராத்திரி ருபன்சல் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது ருபன்சலுக்கே தெரியாம நடு காட்டுக்குள்ள கட்டியிருக்கிற ஒரு உயரமான கோபுரத்துக்கு அவளை கோத்தல் கூட்டிட்டு வந்துட்டா அட கடவுளே என்ன நடந்துச்சு நான் எங்க இருக்கேன் அந்த கோபுரத்துக்கு படியோ கதவோ எதுவுமே இல்ல ருபன்சலோட அறையில இருந்த ஒரே ஒரு ஜன்னல் மட்டும்தான் அங்க உள்ளையும் வெளியிலையும் போகிறதுக்கு ஒரே வழி ருபன்சில் இங்கதான் வளர்ந்தா அவ நாளுக்கு நாள் அழகாயிட்டே போனா ஆனா அவளோட யாருமே இல்லாததால அவ எப்பவுமே தனிமையா உணர்ந்தா எல்லா நாளும் கோத்தல் காலையில கிளம்பி போய் ராத்திரி நேரமா தான் திரும்ப வருவா ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவ உள்ள வரணும்னாலோ இல்ல வெளியில போகணும்னாலோ அவ ருபன்சில கூப்பிடுவா செடிகளோடய விலங்குகளோட விளையாட கூடாதா செல்லமே உன்ன இந்த உலகத்துல இருக்கிற தீய மனிதர்கள் உன்னோட இந்த அதிசய கூந்தல பாதிக்காம உன்ன நான் காப்பாத்துறேன் வெளி உலகத்துல நிறைய ஆபத்து இருக்கு நிறைய மோசமானவங்க இருக்காங்க அவங்க எப்பவுமே உன்னை ஏமாத்தவோ உனக்கு தீங்கு செய்யவோ தான் பாப்பாங்க உனக்கு ஏதாவது ஆயிட்டா அப்புறம் இந்த உலகத்துல நான் தனியா எப்படி வாழ்வேன் ருபன்சில் சொல்றதை எல்லாம் ஒழுங்கா கேட்டுக்கிட்டு அந்த உயரமான கோபுரத்திலேயே இருந்தா எப்ப கோத்தல் ருபன்சிலோட காணாம போனாலோ அப்பத்துல இருந்து அவளோட அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப கவலையா இருந்துச்சு அன்னைக்கு ஒரு நாள் வழி தவறி அவங்க வீட்டுக்கு பக்கமா ஒரு ஆள் போனா ஐயா நான் இளவரசன் ஆடும் 
இங்கு வந்து சேர்ந்ததுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாளா பயணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் இருட்டிருச்சு இன்னைக்கு மட்டும் உங்க வீட்டுல தங்க அனுமதிக்கிறீங்களா உங்களுக்கு ருபன்சல்னு ஒரு பொண்ணு இருக்காளா அவ இப்போ எங்க இருக்கா ஆமா இளவரசி கோத்தல்னு ஒரு சூன்யக்காரி எங்க பொண்ணு எங்க கிட்ட இருந்து ரொம்ப தூரமா கொண்டு போயிட்டா பல வருஷங்கள் ஆச்சு இப்போ அவளுக்கு இருபது வயசு ஆயிருக்கும் அவளுக்கு அழகான தங்க கூந்தல் இருந்துச்சு நீங்க எங்களுக்கு உதவி செய்யறீங்களா கவலைப்படாதீங்க நான் அவங்களை சந்திச்சா கண்டிப்பா உங்களுக்கு உதவி செய்யறேன் அடுத்த நாள் காலையில ஆடம் கிளம்பி போனான் திடீர்னு அவனுக்கு காட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு இனிமையான குரல் கேட்டுச்சு ஓ அந்த குரல் காட்டுக்குள்ள இருந்து தான் வர மாதிரி இருக்கே ஆடம் அந்த குரல் வர திசையிலேயே போனான் அவன் ஒரு உயரமான கோபுரத்தை வந்து சேர்ந்தான் அங்குதான் ருபன்சல் இருந்தா அவ கோபுரத்தோட ஜன்னல் கிட்ட நின்று பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்தா ஓ இந்த குரல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு யார் இந்த பொண்ணு ஓ யாரும் வர மாதிரி இருக்கு ஆடம் ஒரு பொதருக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டான் அப்போ கோத்தல் வந்தா ருபன்சல் ருபன்சல் உன்னோட கூந்தலை கீழே விடு உடனே ருபன்சல் அவளுடைய கூந்தலை கீழே விட்டா கோத்தல் அதை பிடிச்சுக்கிட்டு மேலே ஏறி போயிட்டா ஓ அப்ப அப்படிதான் அந்த கோபுரத்துக்குள்ள ஏறி போக முடியுமா அவ பேரு தான் ருபன்சலோ மறுநாள் கோத்தல் போனதும் இளவரசன் ஆடம் சந்தோஷமா கோபுரத்து கிட்ட போனான் அவன் கோத்தலோட குரல்லையே பேசினான் விசித்திரமா இருக்கே ஏதாவது பிரச்சனையா இருக்குமோ ஆனாலும் ருபன்சல் அவளோட கூந்தலை கீழே விட்டா இளவரசன் ஆடம் அத புடிச்சுக்கிட்டு மேல ஏறி போயிட்டான் ருபன்சல் ஒரு ஆளை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்ல அதனால ஆடம பாத்து அவ பயந்து போயிட்டா எல்லாருமே பொல்லாதவங்க சொல்லிருக்காங்க தயவு செய்து இங்க இருந்து போயிரு கவலைப்படாத நான் கெட்டவன் இல்ல நான் இளவரசன் ஆடம் இந்த வழியா போயிட்டு இருந்தேன் உங்க குரல் கேட்டு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அதான் உங்களை சந்திக்க வந்த இத கேட்டு ருபன்சல் அமைதி ஆயிட்டா அவ இளவரசன் ஆடம பார்த்து பயப்படல ஆடம் கொடுத்த பூக்களையும் அவ சந்தோஷமா வாங்கிக்கிட்டா ருபன்சல் நான் இந்த கோபுரத்துல தான் இருக்கேன் இங்க ஒரே நேரத்துல பல விஷயங்கள் பொருந்ததே அவ பேரு ருபன்சல் அவளுக்கு அழகான தங்க கூந்தல் வேற இருக்கு ஒருவேளை ஆடம் சீக்கிரமா ருபன்சல் கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சான் அன்னைக்கு எல்லாமே அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அன்னையில இருந்து காலையில கோத்தல் கிளம்பினதும் ஆடம் அங்க போய் ருபன்சலோட பேச ஆரம்பிச்சான் அவன் வெளி உலகத்தை பத்தி நிறைய விஷயங்களை அவ கிட்ட சொன்னான் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் நேசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க உயரமான கோபுரத்துல தனிமையில இருந்த ருபன்சல் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தா வெளி உலகத்துக்கு போய் பாக்கணும் அப்படின்ற ஆசை அவ மனசுக்குள்ள அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சு ஆடம் ருபன்சலோட ஒரு வரைபடத்தை வரைஞ்சு அத அவளோட அப்பா அம்மா கிட்ட காட்டினான் அவங்க அவள அவளுடைய பொண்ணுதான்னு சொன்னாங்க அது எங்க பொண்ணுதான் இளவரசர் ஆடம் தயவு செய்து எங்களுக்கு உதவுங்க எங்க பொண்ண அந்த சூன்யக்காரி கோத்தல் கிட்ட இருந்து காப்பாத்துங்க கவலைப்படாதீங்க நான் விரும்புற பொண்ணு அவ அவளை நான் கண்டிப்பா காப்பாத்துவேன் நீங்க சீக்கிரமா ஒண்ணு சேருவீங்க என்னோட நீ வெளியில வர விரும்புறியா நீ அங்க மரம் செடி விலங்குகளோட விளையாடலாம் எனக்கு வரணும்னு ஆசைதான் ஆனா நான் எங்க அம்மாவோட அனுமதி வாங்கணும் அவங்க என் மேல ரொம்ப அக்கறையா இருக்காங்க இல்ல அவங்க உன்னோட அம்மா கிடையாது அவ கோத்தில் ஒரு சூன்யக்காரி உன்னோட அம்மா அப்பா அங்க வெளியில இருக்காங்க உன்னை பாக்க ஆவலா இருக்காங்க இல்ல நான் இதை நம்ப மாட்டேன் என்னோட அம்மா என்னைக்குமே ஒரு சூன்யக்காரியா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க தான் என்ன வளர்த்தாங்க என்ன குழந்தையில இருந்து பாசமா வளர்த்தாங்க அவங்க என் உயிரே வச்சிருக்காங்க அந்த நேரத்துல திடீர்னு வெளியில யாரோ சண்டை போடுற சத்தம் கேட்டுச்சு அவங்க உடனே ஜன்னல் கிட்ட ஓடி வந்தாங்க 
கோத்தலும் இன்னொரு சூன்யக்காரி டோனாவும் மந்திர துடப்பத்து மேல உட்கார்ந்துகிட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க அந்த டோனா கோத்தலோட மிகப்பெரிய எதிரி நீ பாக்க எவ்வளவு வயசானவளா அசிங்கமா இருக்க எப்படி உன்னோட மந்திர கூந்தல் இன்னும் குட்டியாவே இருக்கு டோனா நீதானா அது நீதான் என்ன அன்னைக்கு தாக்கினதா அப்போ அது நோலன் இல்லையா ஆமா அது நானே தான் அப்போ இத்தனை நாளா நான் தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருந்தேனா நோலன் மேல எந்த தப்பும் இல்லையா இன்னைக்கு நீ எனக்கு அன்னைக்கு செஞ்ச துரோகத்துக்கு பதில் சொல்லியே ஆகணும் கடைசியில ருபன்சலுக்கு கோத்தல் ஒரு சூன்யக்காரின்னு தெரிஞ்சது ஆனாலும் அவளை பத்தி கவலைப்பட்டா ஆடம் தயவு செய்து என் அம்மாவுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆனா நீ எப்படி தரைக்கு இறங்கி வருவ ருபன்சில் யோசிக்கவே இல்ல அவ அவளுடைய மந்திர தங்க கூந்தல வெட்டுறதுக்கு முடிவு செஞ்சா அவ தலைமுடிய ஜென்னலோட கம்பியில கட்டிட்டு சீக்கிரமா ஆடம் கூட சேர்ந்து கீழே இறங்கிட்டா அம்மா ஜாக்கிரத சண்டை நடந்துட்டு இருந்த அந்த பரபரப்பான நேரத்துல ருபன்சில் தன்னை நோக்கி ஓடி வர்றத பார்த்து கோத்தல் அதிர்ச்சி ஆயிட்டா ருபன்சில் நீ எப்படி இங்க வந்த உன் கூந்தலுக்கு என்ன ஆச்சு அற்புதம் அவ கவனம் திரும்பிருச்சு இதுதான் என்னோட நேரம் டோனா தன்னோட மந்திர சக்தியால பூமியில இருந்து ஒரு கல்ல வர வச்சு கோத்தல தாக்கினா கோத்தல் ரொம்ப தூரம் போய் விழுந்துட்டா அவளால மறுபடியும் சண்டை போடவே முடியல பயன்படுத்தி மந்திரத்தை தடுத்தா கவசம் மந்திர ஒளிய பிரதிபலிச்சது அது டோனாவையே திரும்ப தாக்கிருச்சு டோனா தகச்சு போயிட்டா இந்த வாய்ப்ப பயன்படுத்தி ஆடம் அவனோட வாழ வீசி டோனாவோட மந்திர கோல ரெண்டா உடைச்சிட்டான் கண்டிப்பா திரும்பி வருவேன் நீ எதுக்குமா இப்படி செஞ்ச உன்னோட கூந்தல் ஆமா அது யாரு அவளோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக ருபன்சில் யோசிக்காம தன்னோட கூந்தல வெட்டினத பார்த்து கோத்தல் ரொம்ப மனசிலகி போயிட்டா நீ எப்படி இவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம் பண்ண முடியும் எனக்காக உன்னோட மந்திர கூந்தலை எழுந்துட்டியே அம்மா நான் இவரை விரும்புறேன் இங்க இருந்து நான் வெளியில போக விரும்புறேன் என்னோட அப்பா அம்மாவை சந்திக்க விரும்புறேன் நீங்களும் என்னோட அம்மா தான் சத்தியமா நான் உங்களை அப்பப்ப பாக்க வருவேன் ருபன்சலுக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு கோத்தல் புரிஞ்சுக்கிட்டா கோத்தல் வருத்தப்பட்டாலும் அவ பொண்ணோட ஆசைக்காக ஒத்துக்கிட்டா ஏன்னா அவளோட மகளை அவ ரொம்ப நேசிச்சா ருபன்சில பத்திரமா பாத்துக்கோப்பா அதிசயம்ருக்காரு <laughs> 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 ராஜாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு அவங்க கல்யாணத்துக்கு ராஜா ஒத்துக்கிட்டாரு எல்லாரும் சந்தோஷமா கல்யாணத்தை எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருந்தாங்க ஆனா ராஜாவுக்கு பக்கத்திலேயே இருந்த ஒரு வயசான மந்திரி எல்லாத்தையும் கவனமா கேட்டுக்கிட்டு எதையோ சொல்லணும்னு நின்னுட்டு இருந்தான் அதை யாருமே கவனிக்கல ருபன்சிலோட கதை இன்னும் நீளமானது காத்திருந்து அடுத்து வரப்போற கதைகள்ல பாத்து ரசிங்க முன்னொரு காலத்துல ஒரு அழகான ராஜ்யமான ஆரண்டல்ல ராஜாக்கும் ராணிக்கும் ரெண்டு அழகான மகள்கள் இருந்தாங்க அவங்க பேரு எல்சா ஆனா அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த சந்தோஷம் ரொம்ப நாள் நீடிக்கல 
ஒரு நாள் எல்சா தனக்கு பணிய கட்டுப்படுத்துற விசேஷமான சக்தி இருக்கிறத உணர்ந்தா ஆனா எல்சாவுக்கு அவளோட சக்தியை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்னு தெரியல இது ரொம்ப ஆபத்தானது ஒரு தடவை எல்சாவும் ஆனாவும் விளையாடிட்டு இருக்கும் போது எல்சா ஆனாவை காயப்படுத்திட்டா ஆனா ஆனா உனக்கு எதுவும் ஆகலையே என்ன மன்னிச்சிடு நான் அத செய்யணும்னு நினைக்கல அப்பா அம்மா ஆனா ஆனாவை காப்பாத்துங்க என்ன ஆச்சு எல்சா அவளுக்கு என்ன ஆச்சு யாரங்கே அரண்மனை மருத்துவரை கூட்டிட்டு வாங்க அப்போல இருந்து எல்சா அவளோட சக்திய ஒரு அவமானமா நினைச்சா அவ எப்பவுமே மத்தவங்க கிட்ட இருந்து தூரமா தனியா இருக்க முயற்சி செஞ்சா எல்சா எல்சா ஏ கூட வந்து விளையாடு அவ தங்கச்சி கூட விளையாட ஆசையா இருந்தாலும் எல்சா அன்னைக்கு பண்ணது நினைச்சு ரொம்ப பயந்து போயிருந்தா அதனால எல்சா எல்லா விஷயத்திலயும் தூரமா இருந்தா எல்சாவுக்கு பதினெட்டு வயசானதும் ஒரு விபரீதம் நடந்தது ராஜாவும் ராணியும் கடல் புயல்ல காணாம போயிட்டாங்க அதனால எல்சா ஆரண்டல் ராஜ்யத்துக்கு அரசியானா எப்பவுமே எல்சாவுக்கு அவளோட சக்தி எப்படி இருந்தாலும் ராஜ்யத்துக்கும் அவளோட தங்கச்சிக்கும் ஆபத்தா இருக்கும்னு பயந்துகிட்டே இருந்தா எல்சா எங்க போற எல்சா நெல்லு அதனால அவ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிளம்பி போயிட்டா பதினாறு வயசான ஆனாவுக்கு ஒரு காதலன் இருந்தான் அவன் பேரு ஹான்ஸ் அவன் பக்கத்து ராஜ்யத்தோட இளவரசன் இப்ப நான் என்ன பண்றது எல்சா போயிட்டா பரவாயில்ல ஆனா அது வெறும் அவ உங்க அப்பா அம்மாவை நினைச்சு வருத்தப்படுறான்னு நினைக்கிறேன் அவ கொஞ்ச நாள் ஆனதும் திரும்ப வந்துருவா இல்ல அவ எப்பவுமே அரண்மனை விட்டு போனதே இல்ல வெளிய ரொம்ப ஆபத்து இருக்கு தெரியுமா என்னால அவளை தனியா போக விடவே முடியாது நீ எனக்காக இங்க இருந்து ராஜ்யத்தை பாத்துக்கோ நான் எல்சாவை கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வரேன் சரி சரி நீ பத்திரமா போ ஏதாவது நடந்தா நீ திரும்ப வந்துடணும் புரிஞ்சுதா நாம வேற ஏதாவது நல்ல வழியில இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய பாக்கலாம் சரியா கண்டிப்பா நன்றி இதுக்கு நடுவுல எல்சா ஒரு உயரமான மலை மேல போய் அங்க ஒரு அழகான பணியாளான ஒரு கோட்டைய கட்டினான் எல்சா தன்னுடைய கோட்டைய கட்டுறதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருந்ததால அவளோட சக்தி ஒரு பெரிய பனி புயலா மாறி ஆரண்டல்ல பனி கொட்ட ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு அவளுக்கு தெரியவே இல்ல ஆனா ஹான்ஸுக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு எல்சாவ திரும்ப அரண்மனைக்கு கூட்டிட்டு வர போனான் ஆனாவுக்கு அவளோட அக்கா இந்த உயரமான மலை மேலதான் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சது ஏன்னா இத எல்சாவால மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு அவளுக்கு நல்லாவே தெரியும் மலைக்கு நடுவுல ஆனாவோட குதிரைக்கு சோர்வாயிருச்சு அதிர்ஷ்டவசமா அங்க ஒரு மதுபான கடை ஒண்ணு இருந்துச்சு அங்க போய் ஆனா ஓய்வெடுத்தா ஆனா ஒருத்தர் பனி வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு வர்றத பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா அது ராஜரும் கலைமான் லூக்கஸும் நான் அவசரமா அந்த மலை மேல போகணும் என் குதிரைக்கு சோர்வா இருக்கு தயவு செய்து உங்க பனி வண்டியில அங்க கூட்டிட்டு போறீங்களா நான் காசு குடுக்கறேன் மலைக்கு மேலயா இப்போவா இந்த வானில இல்லையா உனக்கு என்ன பைத்தியமா அது ரொம்ப ஆபத்தானது ஆமா அது ரொம்ப முக்கியம் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு மடங்கு அதிகமா காசு தரேன் இல்ல நான் மூணு மடங்கு சரி சரி நான் உன்ன அங்க கூட்டிட்டு போறேன் ஆனா திரும்பியும் அவளோட அக்காவை தேடி போக ஆரம்பிச்சா பனி வண்டி வேகமா இருட்டுல போச்சு கடைசியா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய தடைகளை தாண்டி ஆனா எல்சாவோட கோட்டைக்கு போனா அங்க எல்சா உருவாக்கின ஒரு பனி மனிதனை பார்த்தாங்க அவன் பேரு ஓலாஃப் ஹாய் யார் நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஹாய் நான் ஆனா இது என்னோட நண்பர்கள் ரோஜு லூக்கஸ் நான் எங்க அக்கா எல்சாவை தேடி இங்க வந்திருக்கேன் சந்தோஷமாவையும் <laughs> ஆனா அவளோட அக்காவை பார்த்ததும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா எல்சா ஆனா நீ ஏன் இங்க வந்த ராஜியோ என்ன ஆச்சு நான் உனக்காக இங்க வந்த ஆரண்டலுக்கு நீ தேவை நீ இல்ல என்னால முடியாது நான் திரும்ப வரமாட்டேன் 
என்னால அந்த ராஜ்யத்துக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆபத்தாயிடும் நான் என் மனச மாத்திக்க மாட்டேன் நீ திரும்ப போயிரு எல்சா அப்படி சொல்லாத நீ போனதுக்கு அப்புறம் ராஜ்யம் முழுக்க பணியால சூழ்ந்துருச்சு நீ தான் அந்த ராஜ்யத்தோட இளவரசி நீ தான் உன்னோட மக்களை பாத்துக்கணும் நீ தான் அந்த ஊருக்கு வெளிச்சத்தையும் சூரியனையும் கொண்டு வரணும் அந்த வார்த்தைகள் எல்சாவை ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு அவ ஆச்சரியப்பட்டு அவளோட ராஜ்யத்தை ஜன்னல் வழியா பார்த்தா பச்சப்ப செயல்னு இருந்த ஆரண்டில் இப்போ ஒரு பெரிய பனி பிரதேசமா மாறி இருந்துச்சு இல்ல ஏ என்னோட சக்தியால முழு ராஜ்யமும் பனி கட்டியா மாறி இருந்துச்சா இருக்க கூடாது இல்ல எல்சாவோட சக்தி கட்டுப்பாட்டுக்கு வரல ஆனா நாம திரும்ப போயிரலாம் உனக்கு அடிபட்டுருச்சு இல்ல இல்ல எல்சா எல்சா திரும்ப வர வைக்கணும் ரெண்டு நாளா ஆனா கிட்ட இருந்து எந்த தகவலும் வராததால ஹான்ஸ் எல்சாவோட அரண்மனைக்கு போக முடிவு செஞ்சான் அவன் எந்த காரணமுமே இல்லாம நிறைய வீரர்களோட அங்க போனான் அவன் எல்சாவை சிறப்பிடிக்க நினைச்சான் ஆனா ஆனாவ தேடவே நினைக்கல எல்சாவை தோக்கடிக்கிறது சுலபமா இருக்கல அவ அவளோட சக்தியை பயன்படுத்தி சண்டை போட்டான் எல்சா நிறுத்து நீ இந்த ராஜ்யத்தை அழிக்க பாக்குறியா ஆனா ஆபத்துல இருக்கா அவ உயிரை பத்தி கவலைப்பட மாட்டியா ஆனா ஆபத்துல இருக்காளா எப்படி என்னாலையா இல்ல இல்ல அதே நேரத்துல ஹான்ஸ் ஒரு வீரன் கிட்ட எல்சாவ பின்னாடி இருந்து தாக்க சொன்னான் எல்சா மாறிட்டா அவளை கோட்டைக்கு திரும்ப கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க இளவரசி ஆனாவுக்கு பலமா காயம்பட்டிருக்கு இப்ப அவங்க அவங்களோட அறையில இருக்காங்க சரி எனக்கு வழிய காமிங்க ஆனா உனக்கு எதுவும் ஆகலையே ஹான்ஸ் நீ வந்துட்டியா எனக்கு அடிபட்டுருச்சு மருத்துவரை வர சொல்லு நான் எல்சாவ திரும்ப கூட்டிட்டு வர போகணும் ஆனா நீ போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல எல்சா திரும்ப வந்துட்டா நிஜமாவா கடவுளே தயவு செய்து அவளை என் கிட்ட கூட்டிட்டு வாங்க அவ இப்ப சிறையில எல்லாம் இருக்கா அவளுக்கு தான் மரண தண்டனை கொடுக்க உத்தரவு போட்டுட்டனே உன்னால இதுக்கு மேல என்னதான் செய்ய முடியும் மன்னிச்சிரு ஆனா இந்த ராஜ்யம் என்னோடதாகணும் எப்பவுமே என்னோடதான் மட்டும்தான் இருக்கணும் வெளியில போயிட்டான் கதவு பூட்டிட்டாங்க அறையில இளவரசி மட்டும் தனியா இருந்தா அதுக்குள்ள ஹான்ஸ் ராஜ்யத்துல இருக்கிற பெரியவங்களை கூப்பிட்டு எல்சாவுக்கு துரோகம் பண்ண திட்டம் போட்டான் பெரியோர்களே எல்சா ஒரு மோசமான சூன்யக்காரி இத பத்தி நான் ரொம்ப நாளா யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அவதான் இந்த நாட்டோட பனி புயலுக்கு காரணம் நான் மலை மேல இருக்கிற அவளோட அரண்மனைக்கு போனப்ப என்னோட வீரர்களை தாக்கிட்டா அதை என்னால மன்னிக்க முடியாது இப்ப நாம ஒரு நல்ல முடிவை எடுத்தே ஆகணும் இந்த ராஜ்யத்துக்கு திரும்ப ஆபத்து வரும்னு நினைச்சா எனக்கு பயமா இருக்கு சாத்தியமே இல்ல அந்த அழகான இளவரசி ஒரு மோசமான சூன்யக்காரியா கடவுளே இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கே அவளை உயிரோட விட்டா இந்த ராஜ்யம் சீக்கிரமா அழிஞ்சிரும் எல்லா பெரியவங்களும் ஹான்ஸ் சொன்னது ஒத்துக்கிட்டாங்க உடனே எல்சாவுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க உத்தரவு போட்டான் ஆனாவுக்கு என்ன ஆச்சு எல்லாமே என்னாலதான் இந்த பாழா பூனை என்னோட சக்தியாலதான் இது இல்லன்னா நான் என்னோட உறவுகளோட நிம்மதியா இருந்திருப்பேனே கதவு தெரிந்தது ரெண்டு வீரர்கள் அவளை மரண மேடைக்கு கூட்டிட்டு போக அங்க வந்தாங்க இளவரசி எல்சா நேர்மாச்சு தயவு செய்து எங்க கூட வாங்க ஆனாவோட கைகளும் முகமும் மெதுவா பனியால வெறச்சு போயிருந்தது நேரம் ஆக ஆக அவ உடம்பு முழுக்க பனியா மாற ஆரம்பிச்சது அந்த அறையில பூட்டி இருந்ததால எப்படியாவது தப்பிக்க முயற்சி செஞ்சா அறையில இருந்து தப்பிச்சு போய் அவளோட அக்காவ பாக்க முயற்சி செஞ்சா ஆனா அவளோட உறைந்த கை கால்களால அவளால எதுவுமே செய்ய முடியாம அங்கேயே படுத்துட்டா இருக்க என் முதலாளிய சிறப்பிடிச்சுட்டாங்க நான் அவங்களை காப்பாத்த வந்தேன் அப்பதான் உங்களை இங்க பார்த்தேன் இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போ எல்சா ஆபத்துல இருக்கா நாம அவளை காப்பாத்தி ஆகணும் என்ன ஏன் அவங்க ஆபத்துல இருக்காங்க அந்த கெட்ட இளவரசனாலயா ஆமா அது ஒரு பெரிய கதை எனக்கு முதல்ல உதவி செய் ஓல் ஆஃப் ஆனாவ அறையில இருந்து வெளியில கூட்டிட்டு போனான் அப்புறம் அவங்க எல்சாவை கண்டுபிடிக்க முயற்சி செஞ்சாங்க இளவரசி எல்சாவுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்களாம் என்ன 
ஏன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓலாஃப் சீக்கிரம் நாம எல்சாவை காப்பாத்தணும் சீக்கிரம் அவங்க அவசரமா மரண தண்டனை நிறைவேற்ற இடத்துக்கு போனாங்க அதிர்ஷ்டவசமா அவங்க அங்க வந்தப்போ மரண தண்டனை குடுக்கறவங்க கத்திய மேல பிடிச்சிட்டு நின்னாரு ஓலாஃப் அந்த வீரர்களை பாத்துக்கோ ஓலாஃப் அவனோட குச்சி கைகளை ஆட்டினா நாலு பனிக்கட்டி பந்துகள் எங்கிருந்தோ வந்து வீரர்களை தாக்குச்சு ஆனா இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி எல்சா இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடி போனா ஆனா அவளோட எல்லா பலத்தையும் சேர்த்து அவளுடைய உடம்பு பிரச்சனையையும் சமாளிச்சு எல்சா கிட்ட போனப்போ மரண தண்டனை குடுக்கறவங்க வெட்டுறதுக்கு தயாரா இருந்தாங்க அவ அவளோட உயிரை பத்தி கூட கவலைப்படாம ஆனா மரண தண்டனை குடுக்கறவங்களோட கைய பிடிச்சு வெட்டுறது தடுத்தா ஆனா வேண்டாம் அப்படி பண்ணாது கடைசி நிமிஷத்துல ஒரு அதிசயம் நடந்துச்சு ஆனா முழுசா உறைஞ்சு போயிட்டா கத்தி அவளை வெட்ட முடியாம துண்டு துண்டா உடைஞ்சு போச்சு மறுபடியும் எல்சாவோட சக்தி அதிகமாயி எல்லா சங்கிலிகளையும் ஒடைச்சுக்கிட்டு எல்சா அவளோட தங்கச்சி கிட்ட ஓடி போனா ஆனா ஏன் நீ இவ்வளவு முட்டாளா இருக்க ஏன் நீ எனக்காக தியாகம் செஞ்ச ஏன் ஏன் எப்பவுமே என்னாலதான் உனக்கு இப்படி எல்லாம் நடக்குது எல்சாவோட கண்ணீர் ஆனா மேல விழுந்துச்சு அது ஆனா உறைஞ்சி போன சாபத்தை நீக்கிருச்சு அப்பதான் எல்சா ஒரு விஷயத்தை உணர்ந்தா உண்மையான அன்புதான் கோடை காலத்தை கொண்டு வந்து இந்த சாபத்தை நீக்கும்னு அவ ரொம்ப நாளா நினைச்ச மாதிரி அவ தனிமையில இருக்கிறதுனால எதுவுமே மாறாது அன்பு மட்டும்தான் அவளோட தங்கச்சியை பாதுகாக்கும்னு அவ புரிஞ்சுக்கிட்டா ஒரு வழியா நீ வந்துட்டியா என்னை விட்டு இனிமே தூர போகாது எப்பவுமே போக கூடாது சரி 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 நாம கடைசி வரைக்கும் ஒன்னாவே இருப்போம் கடைசியில எல்சா அவளோட சக்திய கட்டுப்படுத்த கத்துக்கிட்டா அவ அவ கைய உயர்த்தினதும் பனியும் பனிக்கட்டிகளும் மறைஞ்சு போச்சு சூரியன் தோன்றினாரு கோடை வெயில் திரும்பவும் அரண்டலுக்கு வந்துச்சு செழிப்பாண்டு <laughs> <laughs>